السلام عليكم محاضرة اليوم هي عن الـ Compliment System إحنا سمعنا مصطلح الـ Compliment عدة مرات في المحاضرات السابقة وحقيقة من بداية محاضرات الملاءة ضمن محاضرة الـ Innet Immune Response سمعنا بمصطلح الـ Compliment System إذا نتذكر أنه الـ Compliment كان ضمن الـ Humoral Mediators of Innet Immune Response نأخذ الآن في هذه المحاضرة وبانتهائها سوف نكون ملمين بمعرفة تعريف الـ Complement System و Function of this system and its role in immune response Also a clinical consequence uh, disorders related to any deficient in this system في البداية خلنا نعرف ما هو الـ Complement The Complement System includes serum and membrane bond proteins that function in both adaptive and innate host defense systems these proteins are highly regulated and are interact via a series of proteolytic cascades the term complement complement it refers to the ability of these proteins in complement in argument the effects of other component of the immune system example an antibody there are several main effects of complements it can lysis of cells example bacteria and the tumor cells production of mediators that participate in inflammation and attract phagocytes Opsonization of organisms and immune complexes for clearance by phagocytosis. Enhancement of antibody mediated immune responses. الآن في السلايدات القادمة حنعرف بعض من التفصيل لهذه الوظائف للكومبليمنت. Complement activation. Actually, complement proteins that is present in the serum or in the circulation, it's in inactive form, غير فعال, and it requires two initiators in order to activate it. وبالتالي بعد ما يصير له activation هتتمم عمل antibody في القضاء على الانتيجي. So. Complement proteins are synthesized mainly by the liver and phagocytic cells. Several complement components are proenzymes, which must be cleaved to form active enzymes. In the activation of each complement component, you can be shekel مختلف يعني قسم من complement component تكون بشكل proenzymes. يجب أن تنشطر حتى تتحول إلى إنزيم ومثل ما قلنا هو أكو كاسكيت إفكت كومبوننت يأثر على الثاني إلى أن بشكل متسلسل ينتهي بالقضاء على الأنتيجي Activation of the complement system can be initiated either by antigen antibody complexes or by a variety of non-immunologic molecules then the activation complement will be one من two initiator body aim. But when it comes to antigen antibody complexes, this is one of the initiator complement activation, or by a variety of non-immunologic molecules. مع لها علاقة بوجود الانتيبودي قسم من الميكروبات على سطحها uh, certain components اللي تؤدي إلى الاكتيفيشن دايك الاكتيفيشن للكومبليمنت sequential activation of complement components occur via two main pathways the classic pathway and the alternative pathway إذن we have two initiators for complement activation antigen antibody complexes and non-immunologic substances 
and we have two main pathways of activation for complements. The first one was a classic pathway and the second alternative pathway. ناخد ال pathway الأول اللي هو the classic pathway. The components of the classic pathway are numbered from C1 to C9. يعني عندنا عدد من proteins complements ترقم من واحد إلى تسعة. طبعا هنا العدد أكثر من هذا لكن اللي involve بال activation والقضاء على الأنتيجين هو من واحد إلى تسعة. بالنسبة لل classic pathway The first complement component involved in the activation was C1. Give the activation from C1 to C9. And the reaction sequences is C1, C4, C2, C3, C5, C6, C7, C8, and C9. And we begin. We see that the first one we begin is C1. ثم C4, C2, يلا بعدين C3. وسنجي نشوفه في مخطط مفصل كيف. ملاحظة ثانية تهم ال classic pathway إنه up to C5 يعني من C1 إلى C5 activation involves proteolytic cleavage, liberating smaller fragments from C2 through C5. إذا من C1 إلى C5 في الـ Classic Pathway الـ Activation يتمثل بحدوث انشطار للـ Complement Components للـ C1, للـ C2, C3, C4, and C5 كل انشطار يؤدي إلى تحرير جزيئتين من الـ Complement الجزء الصغير نرمز إلى بالـ الرمز هو Small Letter A. بينما الجزء الكبير في the small letter B. The smaller fragments are by the combination denoted by the letter A, small A, example C4A, and the larger fragments by small B, example C5B. ملاحظة أخرى مهمة. ال initiator اللي قلنا for this pathway هو antigen antibody complex يعني يدخل الانتيجين يسوي induction in immune system و PCR حتى كون specific antibody against it. We have five classes of antibodies مثل ما أخذنا بالمحاضرات السابقة IgG, IgM, IgA, IgG and IgE. The immunoglobulins involved in the activation of classic pathway هي IgM and IgG only IgM and IgG only The IgG مثل ما عرفنا في محاضرة الانتبودي يحتوي على four subclasses Only IgG subclasses 1, 2 and 3 fix complement IgG4 does not إذن اسم الـ pathway هو الـ classic pathway الـ complement activation الـ initiator لهذا الـ pathway هو antigen antibody complexes The first complement component involved هو الـ C1 ينتهي بـ C9 up to C5 from C1 to C5 الـ activation represented by cleavage liberating two fragments Small fragment denoted by small letter A and large fragment denoted by small letter B. Only IgM and IgG can fix complement via this pathway. And from IgG, only subclasses IgG1, IgG2, and IgG3 involve an activation of complement. In this pathway, IgG4 does not. And now, let's take 
الباثوي شلون يجي نشوف هنا الانتيجين دخل الى الجسم خلى الانتي بودي يتكون من البلازما سيل يعني بي سيل صار لها اكتيفيشن تتحول الى بلازما البلازما تعطينا الانتي بودي الانتي بودي الان صار عندنا واضح انه شكله يتكون من فاريبل ريجن اند كونستانت ريجن والانتيجين بايندينج سايز تقع ضمن الفاريبل ريجن ذلك حيرتبط بالانتيجين بايندينج سايز شوفوا مثل واي شيب ال تو ارمز هاي مال الواي هي حتتصل بالانتيجين اما الاف سي ريجن حيكون الى دومين يرتبط ب السي 1 كيو الموجود ب السي ام سي 1 هو اصلا موجود بعده انشطارات سي 1 كيو سي 1 ار اند سي 1 اس بالسي ام فيجي السي 1 كيو بعد ان يرتبط ب انتيجي ويا الانتيبودي يعني هو ما يرتبط باي انتيبودي لا يرتبط بالانتيبودي المربوط بانتيجين بالانتيجين انتيبودي كومبلكس فيرتبط بالاف سي بورشن ويصير عندنا سي 1 كيو انتيجين انتيبودي كومبلكس هذا الثلاثي اكتيفيت السي 1 اس الانذر فراجمنت اوف سي 1 الموجوده بالسيرم ويخلي السي 1 اس تشطر السي 2 اند سي 4 into C2A, C2B, C4A, C4B. هذه بدورها. C4B ترتبط ويا C2A حتتكون C4B2A وهو عبارة عن C3 comfortase. الآن يستمر. هذا C4B اللي هو C3 comfortase من اسمه C3 Comfortase يعني حيروح يشطر C3 أيضا إلى C3A and C3B هنا أنا حيبدي قلنا واحدة من الإفكت of complement أنه participate in inflammation لأنه أجزاء من هاي البريتنج fragments الجزء الصغير دائما اللي denoted by small a Participate in inflammation. It is considered to be an anaphylotoxin. Anaphylotoxin is a part of inflammation. The larger C3B will be connected to C3 convertase. We will see it above. We will have C4B 2A plus 3B, which is considered to be C5 convertase. إذا وصلنا إلى آخر انشطار اللي هو للسي 5 سي 5 هنا حتنشطر إلى سي 5A and سي 5B رد نشوف بين قوسين مكتوبين سي 5A هي أنافيلوتوكسين إذا هذا كمولكيول حيروح يرت... يعني يشارك في عملية الانفلاميشن بينما سي 5B حتكمل سي 5B حتصير لها ارتباط ويا سي 6 سي 7 هذولا بعدين يرتبطون ويا C8 and C9 فهذا الكومبلكس بينت يعني الكومبلكس هو C5B C6 C7 بينت to C8 and C9 هذولا membrane bond complement component فحيكون آخر شيء ما يسمى بالmembrane attack complex من C5B إلى C9 شوف هنا أنا يسموه ماج ممبرين أتاك كومبلكس هذه تؤدي إلى السيل لايسيس تثقب غلاف الأنتيجين وتسوي ديفرنت بالأوزموتيك برجر بين إن أند أوتسايد ذا سيل ليدينج تو رابتشر أو لايسيس أوف سيل هذا الباثوي الأول اللي هو
نبدأ بالباثوي الثاني اللي هو الالترناتيف باثوي Many unrelated substances from complex chemicals, example an endotoxin, to infectious agents, example of parasites, activate different pathway. يعني هنا عندنا pathway ثاني rather than أو ب ب قبل ظهور ال antibody مجرد ما تدخل بعض ال microbes اللي تحتوي في تركيبتها على هذه ال chemical components حتؤدي إلى ال activation لل complement system ب pathway ثاني نسميه the alternative pathway. شوف هنا أنا الميكروبيل سيرفيس رأساً حتروح على C3 موجود بالسركيليشن تأدي إلى الانشطار الأول إلى تحول إلى C3A C3B بوجود certain factors in the serum حترتبط ويا الكليفد فورم of C3 شوف هنا على C3 و الفاكتورز الموجودة هي ال B و ال D و ال Proberidin واحدة من عندهم ترتبط بال C3 أو هم يأثرون على ال C3 ويؤدي إلى أنه ينشطر و إلى مزيد من ال C3 A و C3 B لأنه حيرود يشطر مرة ثانية. طبعا بعدين يكمل نفس مسير الكلاسيك باثوي هذا C3 كونفرتيز يرد مرت له يشطر C3 In recent years The concept of an additional pathway of complement activation has emerged. The MB lectin pathway. يعني بعد ما تعرفنا على two main pathways of activation of complement, إني اسمها classic pathway or alternative pathway. نضاف لها pathway جديد باسم the MB lectin pathway. It is main the MB. Lectin, it is main constituent in a plasma protein term MBL, which is short for menin binding lectin. MBL binds to sugar residues like mannose found in microbial surface polysaccharides such as lipopolysaccharides. Apart from being activated in the absence of antibody. The rest of this pathway is the same as the classic pathway of complement activation. هنا نشوف إنه الميكروبيا سيرفيس اللي تحتوي على المانوز بايندينج لكتين اللي هي عبارة عن شوكر رزيديوز موجودة على سطح بعض الميكروبس. هذه إذا موجودة ضمن الميكروب مجرد ما تدخل تسوي اكتيفيشن لل-C1. ويمشي بقية الخطوات مثل الكلاسيك باثوي مكان ضمن الكلاسيك باثوي أو يعني خلينا في باثوي مستقل بحد ذاته وذلك لأنه الكلاسيك باثوي نشيتر إلى كان انتيجين انتيبودي كومبلكس هنا أنا ما أكون انتيبودي بالموضوع وإنما الميكروبيال سيرفيس ذات كونتين المانوس المنن بايندينج لكتين فنشوف إنه يسوي activated لC1 وهذا بالتالي حيؤدي إلى انشطار C4 وC2 وتكوين C3 convertase وهكذا يستمر مماثل لما حدث في the classic pathway. إذا بعد ما تعرفنا على the three pathways of complement activation. نرجع شوية ننتبه إلى أسماء هذه pathways والinitiators والfirst component of complement for each عندنا the classic pathway initiated by antigen antibody complexes the first complement component that involve inactivation هو C1 
الباثوي الثاني هو الالترناتيف باثوي initiated by microbial cells like endotoxin and parasitic protein the first complement component involved C3 الباثوي الثالث هو الام B lectin pathway initiated by melin binding lectin and the first complement component is C1 طبعا هذه ال cascade activation for complement component تحتاج الى او هي اصلا موجودة بتنظيم عالي داخل الجسم اللي نظمه regulation اللي هو by certain proteins so several serum proteins regulate the complement system at different stages هنا نحفظ هذه البروتينات وحتى نعرف ان هو تأثيرها وعملها في تنظيم عمل الكومبلمنت فمثلا the first one هو C1 inhibitor bind, binds to and inactivate uh, the serine proteases activity of CR1 and C عفو C1R and C1S the second protein هو factor I which cleaves C3B and C4B thereby reducing the amount of C5 comfortase available المثال الثالث العفو البروتين الثالث هو الفاكتر H enhances the effect of factor I on C3B and for الفاكتر P protein protects C3 and stabilizes the C3 Comfortase of the alternative pathway. نأخذ الآن the major biological effect of complement. ننتبه على هذه الصورة. تختصر لنا أو يعني سو summarization لكل اللي ذكرناه من the pathways of complement. تبقى the main two pathways. شوفنا هنا على اليسار هو ال classic pathway شوف ال initiator كان عبارة عن antigen antibody complex بينما على اليمين ال alternative pathway initiator هو microbial surface نشوف هنا بال classic pathway يبدي بال C1 بعدين C4 C2 إلى C3 و C3 حيكمل أما يسوي coating لل microbes وبالتالي هذه C3B و C3 ينشطر إلى C3A C3B C3B إلها ريسبتر على سطح الفاجوسيتك سيلز اسمها CR1 فيروح يغلف المايكروب هذا C3B وبعدين يجرر حتى يرتبط بالريسبتر إلى على سطح الفاجوسيتك سيلز وتؤدي إلى engulfment of this microbes إذا يعني وش تسوي له؟ تسوي له فاجوسايتوسيس. إذا عملية الفاجوسايتوسيس in the presence of complement حنسميها الأوبزونايزيشن. إذا أول <hesitation> biological importance of complement هي الأوبزونايزيشن. شوف هنا الـ two <hesitation> pathways الـ classic اللي بدأت C1, C4, C2 إلى C3 والـ alternative اللي بدأت في C3 موجود الفاكتورات B و D ردت شطرة الـ C3 حتى يكون C3A C3B الـ C3B سوت الـ Ozonization وأيضا ممكن أنه الـ C3B تروح <hesitation> ترتبط <hesitation> بـ <hesitation> الـ C3 Comfortase مرة ثانية وتؤدي إلى تكوين C5 Comfortase C5 Comfortase حيشطر C5 وجزء من C5 اللي هو C5B حيرتبط مع بقية الـ Component Component اللي هي C6, C7, C8 and C9 اللي تكون الـ Membrane Attack Complex
نبدي بال اذا الثاني نشوف هسه على النقاط المكتوبة على اليمين نقول أول وظيفة بيولوجية اللي هو الأوبزنايزيشنز cells antigen antibody complexes and other particles are phagocytosed much more efficiently in the presence of C3B because of the presence of C3B receptors on the surface of many phagocytes. Higher observation. Thani, chemotaxis. C5A stimulates movement of neutrophils and monocytes towards Uh, sites of antigen deposition. Then I know one of them in the complement component will cause C5A to exhibit chemotactic factor. Touch the neutrophils will monocytes the macan to avoid the antigen. This is called chemotactic factor. And the operation or biological importance to add to the complement is called chemotaxis. Then start the oxidization. Chemotaxis, the biological importance of the third is the anaphylotoxin. Anaphylotoxins, C3A, C4A, and C5A can produce increased vascular permeability and smooth muscle contraction. C3A and C5A also stimulate mast cells to release histamine. إذا عادة الـ small fragments من A cleavage of complement components قلنا الـ breaking إلى السيركليشن أو إلى أن يعني الـ breaking إلى السيركليشن ويؤدي وظيفته بالـ inflammation ممكن يكون inflammatory response ممكن allergic response Okay. Cytolysis. Insertion of the C five B six seven nine eight nine. Other complex is suffered a cytolysis. Then, uh, يعني هذا عرفنا بالسم ممبرين تاك complex. إذا صارت الـ Biological Importance of Complement هي Obsonization, Chemotaxis, Anaphylotoxins, and Cytolysis. Clinical Consequences of Complement Deficiencies Many genetic deficiencies of complement proteins have been described, and these generally lead to enhanced susceptibility to infectious disease. نأخذ أمثلة على deficiency إنه C2 deficiency إذا كان لأي سبب من الأسباب صار defect or deficient in the sense of C2 هذا حيؤدي إلى frequently leads to serious biogenic bacterial infection شوف هذا الشغل دائما ينصاب بالbiogenic bacterial infection فوحدة من الأسباب إنه Uh, a deficiency B C two deficiency in component of the membrane attack complex. Deficiency in components of the membrane attack complex greatly enhances susceptibility to Neisseria infection, and deficiencies in components of the Alternative pathway are also known. For example, the deficiency الأخيرة هي deficiencies in components of the alternative pathway are also known as protein deficiency is associated with a greater susceptibility to meningococcal disease. شكرا لإصغائكم راح تكون المحاضرة القادمة إن شاء الله عن السيل ميديتيز ميوتي